Mire, eh, ya andan grabando, eh. Oh, he doesn't want to be filmed. Oh. Cutting the fish. Oh. Hi, welcome to um, Nine News at the fishing mall. Today we're going to interview some fishers. Um, and yeah, let's go. Fisher. Me pillaron, dijo, para afuera no se apega. No, me dijo, para afuera, tranquilo. Me pillaron, no se apega, me. Deja la pega, pa... We are at the Cove Caleta Portales. This is a really important location in Valparaíso, where artisanal fishermen eh, have a location where they gather and sell fish to the populations. Okay, um, ¿cuál es tu nombre? Eduardo Barrera. ¿Y eres pescador? Sí, sí. pescador. ¿Y cómo es tu día? Hoy día um, fue malo. ¿Malo? Malo hoy día, fue malo, poquito. Ah, poquito. Poquito hoy día. Hoy día mucho lobo. Los lobos se comen todo el, todo el producto, todo el pescado que se pilla ahí se lo comen los lobos. Ya se tira a las redes, ya se tira a las redes. Ya tú después tienes que comprarle esos paños, tienes que comprarlos, gastar plata. Un paño te vale 28 mil pesos, un paño. Y nosotros ocupamos 10 paños, saca la cuenta cuánta plata gastáis tú en eso. Y los lobitos se alimentan, comen, toman desayuno. Pues te digo yo, esto vale plata. Y aquí la gente dice, ah, qué bonitos los loitos. ¿Ah? Sí, pues son bonitos, pero no saben el daño que hacen. Un daño grande que hacen los lobos. Y uno, y no les puede hacer napo. No les puede hacer napo porque están protegidos por la protectora de animales. Y imagínate. Mírame el pelo. ¿Cuántos años me echáis tú a mí? ¿Cuántos años? ¿Cuántos me echáis tú a mí? 45. Tengo 58 años. 58 años, mira, tengo el pelo blanco yo. Imagínate. ¿Por qué? Por las rayas que pasa uno aquí. Oye, no. Lo estoy peleando. Quería ir con los compañeros, quería ir con todo. Porque tú lo que querías es traer producción para ganar plata. Y ahora imagínate, vamos a trabajar hasta esta otra semana, hasta el día miércoles. De ahí tenemos un mes de veda, un mes que no vamos a poder trabajar. ¿Sí? ¿Quién nos va a dar los plata para comer? Los loitos, que los vengan a dejar los plata. De todo lo que se comen. No es así. Y eso es lo que pasa aquí, aquí uno... Hay días que, bueno, que hay, hay días que ganas plata y días no ganas plata. Y es una pega relativa. ¿Sí? Yo ayer, mira, ayer aquí, aquí en los barquitos ganamos 35 mil pesos. Ayer, hoy día no voy a ganar ni uno. ¿Sí? Pero gastaron 25 mil pesos. Sí, se gasta benzina, ¿sí? se gasta el combustible. El combustible, ¿cómo está? Está militante el litro. ¿Y aquí gastáis cuánto? Gastáis como 20, 30 mil. ¿Y esto, y esto pescado? Canales, weón. No, que canales. No, 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 no. Sí, pues, eso es lo que pasa. Tú gastas mucha plata aquí. Inviertes, inviertes mucho y, no, y no, ahora no vas a ganar. Ahora no ganas. Hola. A las 3 de la mañana. O sea, llegamos aquí a la caleta a las 3 de la mañana, te embarcas a las 4 de la mañana. Estáis de las 4 de la mañana en el agua, o sea, navegando, no en el agua, sino navegando. Y venís llegando recién, que son 20 para las 10. ¿Sí? Y vos tenéis que andar haciendo las cosas por ahí. En la mar, estirar el agua y darle, por decirte, 15 minutos, 20 minutos y levantar la red. ¿Para qué? Para que los lobos no te lo coman. 
Sí, pues, y resulta que también pues, pilláis poco. Pilláis poco negocio. Si tú así, así esa pega rápida, es poco el producto. Aparte de que si tú la dejáis una hora, como prácticamente uno deja una hora en, en el agua, te comen todo. Los lobos. Y si le han tallante, pilláis poco igual, porque el pescado anda corriendo, anda por todos lados el pescadito. Y el lobito anda de allá para pillarlo. Tenemos las pescaditas. Ya Luis. Buena, las pescaditas estaban ahí. Eso me la quiero. No, 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 no. Son mías, son mías, hermano, que van a dejar ser ahí. Son mías, hermano. Tío, regáleme todo. No lo estás cochando. Estoy al doy, yo lo veo una aquí. Eso es lo que pasa, ¿eh? Mira, los dos aquí tenemos que darle pescado a toda la gente. Le damos pescadito, pero de repente se funden. Tú no pilláis nada, igual te piden un pescado. ¿Sí? Y después tenéis que pagarle. Y ahora, ¿qué les vaya a pagarle? No tenéis plata. Y vaya a hacer para la pura benzina. Bueno, eso que está vendiendo el joven ahí es para puro comprar la benzina. Y no vaya a ganar plata hoy día. O sea que voy a llegar a la casa a decirle a mi hermana, hermana, no fue mal. Pero igual tengo mi plato comida. ¿Me entiende? Y mañana tengo que pagar el doble. ¿Sí? Porque yo le pago cinco mil pesos a mi hermana por, por la comida. Diario. Hoy día no lo voy a darle ni uno, mañana tengo que darle diez. Pero me da su comida. Eso ahora busco una mujer pero con plata, que tenga plata. Sin plata no me sirve una mujer, para yo no trabajar. ¿Tienes familia? ¿Tienes un hermano. Tengo un hermano y un sobrino. Mira, ¿eh? ¿en qué bote anda? ¿eh? No, ha el, no ha llegado el bote todavía. ¿eh? O varón ya mucho lo varón. ¿Sí? ¿Yo? ¿Lo varón qué? ¿Tenía una pescadita aquí? Y yo la puta que estaba abajo. Y eso es lo que pasa, ¿eh? Esos son los problemas que se generan aquí. Yo tengo un hermano aquí, pues, como te digo, y un sobrino. Pero antiguamente tenía un tío. Que mi tío, bueno, ya murió, falleció. Pero él no estuvo harto año aquí en la caleta. Y aquí, mira, esta caleta es pura, es pura familia. Es pura familia, no es gente de afuera, es pura familia. Todos tienen hermanos, de mamá, de viejas que hayan trabajado antes. ¿Está ahí? Mi señora trabajó aquí en la caleta también. Yo la conocí aquí. Trabajó harto año. Harto año. Imagínate que yo la conocí a ella cuando yo tenía 18, 19 años, cuando yo salí del servicio militar. Me vine a trabajar para acá y ahí la conocí a ella. Ella tenía 40. Vivimos, entre los dos vivimos 35 años. Si se me fue hace poco, se me fue ya un año recién muerta. Por eso te digo yo, aquí es pura familia, pura familia, aquí no, no, no hay gente de afuera. Si tú le preguntas a cualquiera, oye, ¿tienes hermano? Sí, hermano, mamá, primo, pero es pura familia. Me fui a hacer el servicio y a los 19 años yo volví a trabajar aquí. O sea, pero antes yo trabajaba... Ah, hola. Antes yo trabajaba, empecé a trabajar a los 15 años. Como, claro, como 15 años porque yo era... Y ahí lo que pasaba con mi vida, mi vida yo era puro comer, puro tomar. ¿Sí? 
yo tomaba, tomaba todos los días, no me interesaba el trabajo, no me interesaba. ¿Por qué? Porque mi mamá me daba plata. Y esa plata que me daba ella, yo me la tomaba. Lo único que me pedía a mi mamá que me fuera a tener servicio militar, para cambiar. Lo cierto que me fuera a salir del servicio militar y salí peor, po. Sí, pues salí peor. De ahí me vine a trabajar aquí, conocí, como te digo, a mi señora, y mi señora me dijo, mira, vamos a vivir los dos, pero el copete o yo. Y yo como, por decirte la palabra vulgarmente, weón, yo le dije el copete. Me puse a tomar, po. Ya, ya no me interesaba a mí. No me interesaba. Llegó y un día a la casa me dejó solo, botado. Se fue. Yo seguía tomando. Después ya pensé, reaccioné, pues ya, después ya dije yo, no, estoy mal. Y tomo más. Pues ya fui en de ella, yo a él, al lado de ella, y a pedirle disculpas, perdón, y volvimos. Y tuvimos 35 años los dos. Imagínate, 35 años los dos. Ha estado buena vida, ¿eh? bonita la vida que tuve yo. Pero la vida mía era, como te digo yo, era puro trago. Trago, trago, trago. trago. Ahora yo. 12 años sin tomar un trago, 12 años, pero el cigarro no lo puedo dejar. Esa es la otra voz, que yo podría dejar el cigarro, y no puedo. Bueno, es que tenemos que tener un vicio. Sí, pues, no sé, porque deje de todos los vicios de la noche a la mañana, tengo que tener un vicio. No me gustan las mujeres, me gusta el cigarro. <risa> Alemana, ah, alemana. ¿Por qué no me lleva allá? Allá yo le puedo enseñar la pesca, po. Y ganaríamos plata, ganaríamos la empresa. Le dije, me voy a ir a navegar, mi señora contenta, porque no iba a tomar más, no me iba a verme más curado, no me iba a verme más borracho, andar botado en el suelo. Contenta ella porque yo me fui a trabajar afuera. Pero con eso yo hice mi casa. Estoy, formé mi casa, compré todo lo de adentro, todo lo que se necesita en una casa, y después a mi señora la tenía como reina. Pero yo me le perdía cuántos meses. Se le perdía todo el año. Por eso yo no quise tener hijos, ¿eh? porque yo no lo había conocido, ¿no? yo no lo había conocido. Pues. O sea, de conocerlo lo conoces, pero yo tengo un hermano que estuvo 20 años navegando. 20 años. A la señora quedó con un hijo embarazada. Se fue mi hermano y mi hermano vio cuando el hijo tenía dos años. No lo vio crecer. Pues. Yo por eso dije yo, no, ¿para qué voy a tener el hijo si no lo voy a verlo crecer? No lo voy a tener en mis brazos, ¿para qué? Después, solo, los dos solitos, le decía a mi señora yo. Y mi señora, te, mi señora, cuando yo me puse a vivir con ella, tenía 40 años. 40. Y yo 18, 19. 19. 40 años ella, y me dijo, ¿queréis tener un hijo? Yo la quedé mirando y le dije yo, ¿me habéis visto cara loco a mí? No, le dije, yo no quiero hijo. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando en que después, si yo me enojaba contigo, ella me iba a demandarme. Ella tiene que estarle pagando todos los meses. Mejor no, dije yo. Mejor solo nomás, con ella. Éramos los dos, éramos felices. Pero ahora, mira, ¿eh? estoy solo, la echo de menos. La lloro todos los días. Sí, porque llego, llego a la casa y estoy solo. Po. No tengo ni perro ni gato, imagínate. Por último, con el perro tú le haces cariño y te echas ahí, pues, aquí no, pues, tiene agüita. ¿Sí? Y que imagínate, eso es lo que es la vida mía ahora. Trabajo, casa. Sí me oigo ahora, sí me oigo. Trabajo, casa, casa, trabajo. Claro. Me vengo de la casa a las 3 de la mañana yo, ahí. Camino toda la, la calle para abajo, solo. Llego aquí, me, me tomo una taza de té. Ahí espero que me convide a alguien a la base. Y de ahí nos vamos. Y ahí llegamos hasta ahora. Y allá pues, se el poco. Ayer ellos pillaron alta pescado. 
Harto. Ahora sabemos poquito. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy mala suerte. <risa> Pero la pesca es así. A veces tú, tú pillas y a veces no pillas. La pesca es bonita. Mira. Algo más agarrar. Mire, algo me van a darme para mí, ¿eh? Esto es de todos los días. Pero es que ahora vamos a descansar un mes, pues. Un mes, todo el mes de septiembre nosotros no vamos a trabajar. Po. Con lo que tú ganas aquí tienes que juntarlo, pues. Tienes que ir juntando. Y si no te alcanza. ¿Y eso es porque el gobierno no quiere que... Claro, porque le dan veda a la merluza. Se le da veda, se le da un mes de veda para que la, la, la merluza venga a reproducir aquí. Venga a, a, a botar los huevitos, como se dice, para que salgan pescaditos. Pero resulta que después, con el tiempo, llegan los barcos y se llevan todo. Y aquí uno pelea con los, con los barcos. Esa es la vida del pescado, si la vida del pescado es bonita y a la vez es triste. ¿Sí, pues? Porque de, hoy día si hubiéramos pillado pescado, hubiera mandado riéndolo, contentos, felices. Y si no, como no pillamos, andamos tristes. Pero tú pensáis en el día de mañana. Mañana, ah, mañana me va bien. Sí, pues sí. Esa es la vida del pescador, siempre pensando en el día de mañana. ¿Sí? Así es la vida. ¿Y cuando estabas joven, tenías sueño de estudiar algo? O... Eh, mira, yo no estudié porque soy porro. ¿Porro? Claro, la mente no, no me daba como para estudiar, así como ustedes que ustedes estudian. Yo no, no, Ustedes estudian una profesión. Yo no, no, no me daba. A mí, un, yo tuve un profesor acá en la escuela que me pagaba todo, todo, para irme a la INACAP. Me decía, yo te pago todo. ¿Por qué? Porque yo era bueno para la pelota, el fútbol, yo era bueno. Pero yo le dije, profesor, usted va a gastar plata en mí, porque yo no le voy a rendirle lo que usted me pide. No, porque yo te voy enseñándote, yo te... Y no, porque no entendía, no, no, no. no. No me gustaban los estudios, digamos. No me gustó el estudio. Yo... Y ahora el profesor, imagínate, me ve por ahí y me dice, ahí, ahí en la caleta estoy, estoy pescado. Y me dice, ¿por qué? Pero bueno, ahí sí otra persona. Pero no me gustaba. No me gustaba la vida. Yo por eso a ustedes cuando los veo que estudian, me gusta, me gusta. Me gusta que estudien. Me gusta para que sean otra persona. Porque mira, esta vida, la del pescado, es triste y a la vez. De repente tú no llegas a la casa, tú no sabes si va a llegar. Tú no sabes si va a, llegar, va a, va a ir a la mar y no, vaya, no sabes si vaya a volver. Porque te puede pasar cualquier cosa en la mar. Porque aquí hay mucho, no sé si han visto la lápida que hay ahí en San Pedro. Ahí está San Pedro ahí, el monolito ese, hay una lápida de todos los pescadores que se han muerto. Y todos esos pescadores se han muerto aquí en el mar. Imagínate, uno, por eso te digo, uno no sabe si va a volver o no va a volver. Yo, en la mañana salgo de mi casa y miro la foto de mi señora, le digo, ya guáchame hoy, acompáñame y trata de traerme de, de vuelta. Es todo lo que hago. Sí, no como antes, que ya antes me, me venía, le daba un besito en la cara, un besito y me venía. Ya guacha, nos vemos a la puerta. Ahora no, pues, ahora yo le pido a ella que me cuide a mí. ¿Sí? Porque ella está fallecida y ella me está cuidando de arriba. Ahora tú crees que ella me está mirándome y me está diciéndome... ¿Qué estáis haciendo con todas esas mujeres tú ahí? Sí, porque mi señora era celosa. Bro. Mi señora no le gustaba que yo conversara con, con nadie. ¿Sí? Y yo me, aquí me demoraba, por decirte, yo me iba a la una de la tarde y me iba a las dos de aquí. Mi señora me decía, ¿Y ¿por qué venís tan tarde? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estaba ahí? Y ahí, y no, pues uno trabajando aquí nomás. Pues. Y no, no haciendo más nada, pues, o sea, no... No buscando una persona para polorear, no, yo no estaba ni ahí. Yo lo único que quería era terminar mis cosas y me para vengar. Pero esa es la vida del pescador. El pescador es triste. Para que ustedes sepan que la vida del pescador aquí en Chile es triste. A lo mejor ustedes, donde viven ustedes no es así. ¿Hay otro sistema ya los pescadores o, o son casi iguales que acá? Es un poco diferente. Sí, porque mira, aquí los cerros, mira la ropa que usamos. ¿Me entiende? Mira. Y el ropa que los ojos de la casa, la que ya no te pone, tú las traes para acá y trabajas, pues, salí de cancha, todo esto. La que ya no te pone. Y ahí, ropa de agua en otras partes, la ropa es mejor, pues, mejor calidad, más gruesa. 
Acá no, porque acá mira nosotros aquí con esta ropa, de repente andamos todos mojados. Andamos. Un maldito. Sí, iba a salir bonito, po. Iba a salir bonito en la tele. Ah, ¿Qué salgo, claro? Si a mí no me digan nada. Vaya, cuando el pasó y ya con el pasó. El pasó se fue, pues fue todo botado para rumbo. Usted va a ver lo que tiene que hacer nomás, po. Ve, mire, te hicieron 60 mil pesos. Mire, me, mire, para la micro. Mire, vecina, yo, él y la londera. Listo. ¿Listo? Estamos por yo. ¿Ya? Miren, esto es lo que ganamos. ¿Cuánto cuando estoy con esto? Un día. Aquí comimos un día con esto. Pero ayer ellos ganaron 300. 300 mil pesos ganaron ellos ayer. ¿A cada uno? A cada uno. Ellos, yo no, yo no andaba ayer. Ellos ganaron 300 mil pesos ayer. Imagínate, yo ahora gané 10 mil pesos. Como un puro día. Así es la vida. Mañana puede ser mejor. Mañana podemos ganar más. Eso es lo que tiene uno que pensar en el día de mañana. Que mañana me viene mejor. Bonito. ¿Te gusta ir a la mano o no? ¿Te gusta ir a la mano? Pero, ¿te vaya a marear? Sí. ¿Qué? ¿Te vaya a marear? Po? Porque yo también, pues yo la primera vez también me mareé, pues si todos los mareamos. ¿Eh? Y voy a estar aquí gusteando y botando todo lo que hay comido. Ahora si hay tomado cerveza es peor. Sí. No te conviene no comer nada. O sea, comer, claro, podéis comer. Pero después lo vaya a botarlo. Vaya a quedar con, con el estómago vacío. Y vaya a quedar ahí durmiendo. Digo que te da de sueño. No te da de ganas de hacer nada. Ni de grabar. Ni de grabar. No te dan ganas de nada. Te da ahí muerta ahí. Vas a ver estas cosas, ¿no? Es bonito, es bonito, por eso te digo, es bonito. Después, cuando ya vengamos para tierra, y recién vaya a reaccionar. Pero vaya a llegar más blanca de lo que está ahí ahora, güey. ¿Eh? Si eso es lo que pasa. Y ahí veríais los animales que se comen el pescado. Y ahí lo grabaríais tú. Ahí lo veríais. Muchos pescadores se han ahogado y no van a decir, ¿Por qué? Porque se los comen los animales. Es bonito. ¿No te digo yo? Es bonito. Es bonito. Sí. Bonito lo que pasa a uno. Pasa a estas cosas. Con viento es peor, po. Con viento es peor porque con viento, mira cómo está la mala aquí. En esta quietita. Pero allá afuera con viento son las grandes. Y el bote tiene que pasarlas para el otro lado. Porque si tú te quedas parado, la mar te llega aquí adentro y te hunde. Y tú tienes que buscar la mar. Y queda ahí todo mojado. Eso es lo que pasa a uno aquí, po. para que tú sepas, para que tú sepas cómo es la vida del pescado. Por eso digo, yo con mi hermano me pasara algo a mí, mi hermano andaría preocupado de mí, po. y a él le pasa algo, yo tendría que estar preocupado de él, porque aquí nadie te va a preocuparse de ti, ninguna persona. Pues tú lo que hay detrás de tu hermano, tu hermano detrás de ti. Por eso en la familia aquí se trabaja pura familia, porque la familia... Tiene más fuerza que una persona de afuera. Para que tú seas. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo. Eduardo, Eduardo Barrera. Eduardo Barrera. Barrera. Pero es que hay otro Eduardo Barrera. Habimos dos. Sí. Hay uno más viejo que yo. No ha llegado. No ha llegado ese. Está en el agua todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Vende, vende. Sí, sí. Nada, se lo ofrezca. Sí, Igualmente. mucho gusto. Ah, sí. Nos vale. vemos. Nos vemos, chao. Gracias. Chao. chao.